Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo una partida que Faustino Oro jugó online y su rival le trolea prácticamente en la jugada número uno. Pero atención porque sale castigado muy rápido. Una jugada malísima que no hay que hacer nunca, así que tenerla en cuenta. Sin más dilación ponemos por aquí la interfaz donde Faustino Oro tiene piezas blancas Sale en esta ocasión con una apertura Reti y aquí las negras ya comienzan mal. En la primera jugada eh, comienza mal que le está troleando a Faustino. Juega con F6. ¿Qué pasa? Que esta jugada debilita la diagonal del, del loco y esto no puede traerle nada bueno a las, a las negras. Bien, fijaos cómo la barrita ya se inclina a favor de las blancas. Pero atención porque esto no es nada. Faustino juega con E4, pone un peón en el centro, empieza a desarrollar el juego, le da salida a su alfil, pues todo normal en la apertura, Faustino lo está haciendo perfectamente. Pues bien, este jugador eh, llamado Nagare Caibalia, pues le responde con esta jugada malísima, fijaos, E4, perdón, E5, esto es una jugada muy muy mala, ¿por qué? Porque ahora las negras están en un problema, están en un problema Tal es así que las blancas ya pueden hacerle un sacrificio de caballo. Faustino no lo hace y juega al fil C4. Una jugada que pone otra pieza en actividad, prepara el enroque y es una jugada también muy buena. Es una alternativa a la que os voy a proponer porque eh, seguramente Faustino también la conoce, pero prefiere jugar más sólido. Pero aquí caballo por E5 ya es un bombazo. Un bombazo brutal, caballo por E5 es una jugada perfectamente posible aquí, sacrificando el caballo en todas las variantes, las blancas están mejor, y fijaos qué pasa si aceptan este caballito con F por E5, pues ya la diagonal del loco pues es aprovechada por las blancas, ganando inmediatamente la partida, no pueden defenderse de este jaque con G6, porque tras eh, dama por E5 la torre está cayendo, jaque... Y luego me voy a comer la torre, hagan lo que hagan, me zampo esa torre y ya estamos ganando. Entonces G6 no sirve en esta variante. Y sacar el rey de paseo es muy, muy peligroso. De hecho, en la mayoría de las variantes acaba esto en jaque mate. Fijaos que dama por E5 también es muy poderosa. Y aquí tras rey F7, alfil C4, tocando al al rey, lo mejor es de 5 pero las blancas ganan igual al fil por de 5 pero fijaos qué pasa si rey g6, ya no pueden evitar el mate ni siquiera las negras porque vendría la dama f5 atacando al rey, el rey bueno pues no puede salir, tiene que irse a la única casilla que tiene, h6 y entonces d3 directamente el alfil ataca al rey, la única jugada es digamos cubrirse con el peón porque si dama g5 aparte de que te deja la dama te dan mate con dama por g5 y entonces si g5 h4 aprovechando la clavada de ese peón y esto acaba en mate en toda la variante por ejemplo vamos a ver d6 vendría h por g5 jaque y una vez se vaya el rey a g7 dama f7 mate entonces caballo por e5 hay que tenerlo en cuenta yo sé que este movimiento lo sabe muchísima gente incluso faustino pero, pero prefiere jugar porque ante caballo por e5 también hay algunas complicaciones con dama e7 en esta variante no tienen por qué capturar este caballo no obstante las blancas están ganando igualmente retirando el caballo y están muy bien pero caballo por e5 no la hace Fausti, sino que dice, oye, desarrollo también el, el alfil y cuidado que te meto un sacrificio. Vengo con la dama aquí te doy jaque mate en f7. Cuidado con estas jugadillas. Aquí juegan las negras caballo c6 defendiendo otra vez el centro. Y entonces se enroca Fausti y dice, oye, voy a poner bajo seguridad a mi rey. Estamos en el movimiento 4, o sea que, que la posición está totalmente ganada para Blanca. Y Fausti, sabedor de que el negro lo ha castigado, perdón, lo ha troleado, lo va a castigar muy rápidamente. Desarrolla el jugador de las negras al fil C5. Entonces le mete C3. La idea es atacar el centro rápidamente con la jugada 
eh, pues D4 atacando ya al alfil y controlando totalmente el centro cayendo todo el peso sobre el peón de 5 la dama que se puede pasar la posición es muy delicada para negra aquí juegan caballo g7 desarrollando el caballito diciendo a ver si me da tiempo a enrocarme pero entonces ya fausti ya le está metiendo de 4 ¿eh? ataca con con mucho ímpetu toca al alfil el alfil se va a b6 y d por e5 tras d por e5 caballo por e5 se cambian caballos caballo por e5 y f por e5 eh, la posición de las negras sigue empeorando la posición de su rey ya es muy delicada aquí de hecho fausti juega alfil g5 también es buena pero la más buena es dama h5 H dama h5 gana gana muy rápido si caballo g6 pues alfil g5 y la dama no se puede defender porque el caballo no puede regresar ya que queda clavado entonces ganan la dama y si aquí g6 pues sencillamente pues blanca ganan con dama por e5 tocan la torre y si la torre se va a f8 alfil h6 y entonces esa torre ya está en captura la posición se le cae también a las negras dama h5 era muy interesante pero alfil g5 tampoco es mala no es para nada mala ya que clava al caballito fijaos cómo ese caballo ha quedado clavado la dama está siendo mirada por rayo x de ese alfil de fausti y cuidado que se está viniendo el ataque muy rápidamente de hecho aquí ya podría venir un dama f3 mate eh, podría venir pues también dama de 5 porque el caballo no defiende ese punto y mate en, en f7 podría venir también la dama h5 en algunas variantes la cuestión que aquí juegan con c6 y ahora quizás para sacar la dama o para ya atacar el centro directamente con el peón y quitarle poder a ese alfil pero entonces faustino ya entra con la dama dama h5 atacando al rey eh, evidentemente no te puede ir a f8 porque te dan mate en f7 o sea que la posición está totalmente perdida para negras ¿Qué hace aquí el negro pues bueno pues se defiende con el peón ataca a la dama directamente diciendo oye vete de, de ahí pero ahora la dama de fausti en vez de irse se mete en la casilla h6 y fijaos que se quiere infiltrar en g7 tocando a la torre y cuidado porque aquí ya estaría muy mal eh, las negras fijaos que si esa dama se la torre se va a la casilla f8 podría venir eh, bueno igual todavía es precipitado pero los peones ya están cayendo los peones del flanco de rey hay muchas bueno y, y es que es que todo se le va a caer eh, la cuestión es que juegan con d5 para quitarle poder a ese alfil y entonces juega captura fausti e por d5 y tras C por D5, tocando al alfil, Fausti dice, oye, te voy a meter ya el primer bombazo. Te voy a meter el primer bombazo, pero luego va a venir un bombazo buenísimo, con una trampa que le va a plantear el negro a Fausti, que si no eres muy bueno, caes en ella de una. Pero aquí Fausti le mete el primer bombazo. Lo, el, la bomba la vamos a dejar para más tarde, porque es muy buena la jugada que hace Fausti más tarde. Y fijaos que aquí... Alfil por D5 sacrificando pieza. Muy buena jugada. Buenísima jugada. Sacrifican la pieza. Fausti. Eh, pero ahora fijaos que tras dama por D5 viene dama G7. No solo toca la torre, sino que dama por E7 es jaque mate en una. Cuidado con esa jugada. Entonces juega en rey D7. El rey quiere huir. Y Fausti se zampa la torre. Dama por H8. Y ya ha ganado... Ya ha ganado calidad, se amenaza al peón, se amenaza luego al caballo que quedará clavado. Aquí jugaron rey c7 y fijaos que esta jugada, <ríe> rey c7, eh, pone una trampa brutal. Se están dejando el caballo aquí las negras. ¿Para qué? Para que se lo zampe Fausti. Y detrás hay una trampa muy brutal. Una trampa que pretende cazar la dama de Fausti. Y Fausti no le tiembla la mano. No le tiembla la mano y dice, oye, me cazo el caballo. Me lo zampo, me lo como, me lo bebo, me lo trago y se lo come. Y fijaos que la trampa que le tiende ahora el jugador de las negras es esta. Fijaos, alfil h3. Las negras, bueno, pues piensan que han capturado a la dama. Aquí, evidentemente, no te puedes cubrir con el peón del mate porque está clavado 
eh, no puedes jugar G3 porque Dama G2 sigue siendo mate. La jugada que esperaba aquí el jugador de las negras es que se tampase su alfil y entonces ganaría. Porque si te zampa el alfil única pa parece para defender el mate, pues te zampa la dama y las negras pues son las que están ganando aquí. Han capturado la, la dama y están ganando con dar el material con mejor posición. Entonces, ¿qué pasa? Que G por H3 no la hace Fausti. Os invito a parar el vídeo en este momento y pensar qué jugada hace aquí Fausti para poner de rodilla arriba. Una jugada espectacular. ¿Dónde está la bomba? Ahora sí que podéis parar el vídeo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bien, la bomba está en la casilla D8. Una jugada fantástica que se saca Fausti. Fijaos, juega al fil intermedia, ¿eh? Al fil de 8. Brutal jugada. Brutal. En este momento el jugador de las negras se rinde. Jaque. No puedes dar mate. No puedes capturar la dama. ¿Y qué pasa? Pues que eh, no puedes hacer nada. Porque si aquí juegas eh, la captura, torre por D8, pues viene dama por H7 saliendo de la amenaza y dando jaque. Por eso esta jugada. Porque ahora abre la, la columna bueno, la, la, la fila sobre el rey y ataca al alfil. Por lo tanto, si te cubres con torre, cae el alfil y evita la amenaza de mate. Y fijaos que las blancas tendrían torre y dos peones de ventaja. Entonces, por eso se había rendido ya el jugador de las negras. Y aquí si retrocede el alfil es igual. Ya no tienes la amenaza de mate y entonces puedes seguir con el desarrollo normal del caballo, caballo a tres... Y las blancas tienen calidad y dos peones extra. Vaya partida de Faustino. Cómo castigó a ese rival. De qué manera más preciosa. Sobre todo ese alfil. De 8 ha sido fantástico. Una partida que espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis podáis jugar al ajedrez. También mi página web donde tenéis mi curso que podéis ahí aprender y pasar de nivel. Podéis ir a vuestro máximo nivel con ese curso ahí a tope. Así que ir a echarle un vistazo. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.